ஹலோ நான் தான் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் சிங்கார அழகம் பேசுறேன் ஆ சொல்லுங்க இன்னைக்கு நைட் ஐயா வீட்டுக்கு வரதுக்கு லேட் ஆகும் அதனால உங்களை எல்லாம் சாப்பிட்டு படுக்க சொன்னார்மா எவ்வளவு லேட் ஆனாலும் பரவாயில்லை விடிஞ்சாலும் பரவாயில்லை நாங்க யாரும் பழக்கத்தை மாத்திக்க தயாரா இல்ல நான் அவர்கிட்ட சொல்லுங்க தேவதி ஏய் அதுக்குள்ள தூக்கமா உனக்கு உங்க அண்ணன் வரதுக்கு லேட் ஆகுமா வந்து சாப்பிட்டு படுவா இது என்ன புது பழக்கம் அண்ணி அண்ணன் வந்த உடனே எழுப்புங்க சாப்பிடுறேன் அவர் வீட்டுக்கு வரதே சந்தேகம் இப்பதான் போன்ல சொன்னாங்க எனக்கு வேலை ஆகணுமா அப்ப ஒரே அடியா காலையில நிச்சு டிஃபன் சாப்பிட்டுக்கிறேன் நீங்க போய் படுத்துக்குங்க தம்பி விஜய் தம்பி என்னன்னு அண்ணன் லேட் ஆகுவாரு நான் சாப்பிட்டு தூங்கணும் அவ்வளவுதானே அவ்வளவுதான் அண்ணே வராம நீங்க சாப்பிடுறாரு தான் நான் உங்க கூட சாப்பிடுறேன் என்ன சொல்றீங்க ஓங்க தம்பி அவர் எல்லாம் சாப்பிட்டு எனக்கு பழக்கம் இல்லையே அதே மாதிரி அண்ணே இல்லாம எனக்கு சாப்பிட்டு பழக்கம் இல்லையே சரி அவர் வந்த பிரமா எல்லாரும் சாப்பிடுவோம் மிஸ்டர் தேவராஜ் காயம் ரொம்ப சீரியஸா பட்டிருக்கதனால நீங்க இங்கேயே பெட்ல ஒரு வாரம் தங்கி நீங்க ரெஸ்ட் எடுத்துக்கறணும் ஒரு வாரமா இம்பாசிபிள் ஒரு மணி நேரம் கூட என்னால இங்க இருக்க முடியாது ப்ளீஸ் நான் சொல்றதை கேளுங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி வீட்ல போய் ஒரு வாரம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கறேன் ஹாஸ்பிடல்ல என்னால முடியாது எஸ்கியூஸ் மீ டாக்டர் அனி இவ்வளவு நேரம் ஆச்சு இன்னும் பெரியவரை காணும் அது என்ன வேலையா அவருக்கு ராத்திரியும் பகல வேலை இல்ல நீங்க சாப்பிடுங்க என்னங்க என்ன இது எல்லாரும் இங்க சாப்பிட காத்துட்டு இருக்கோம் நீங்க பாட்டுக்கு போனா எப்படி போன இடத்துல நான் டின்னர் சாப்பிட்டாச்சு அப்படியா நாங்களும் நாளைக்கே சாப்பிடுறோம் உங்களுக்கு எல்லாம் வேண்டானே எனக்கு வேண்டாம் காலையில இருந்து எல்லாரும் பழையது சாப்பிடுங்க ஆ இருங்க 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 எனக்கு சாப்பாடு போடு ஆமா ஆ ஊர்ல இருக்கிறவனே எல்லாம் ஆடி வைப்பீங்க எங்க அண்ணன் கிட்ட மட்டும் உங்களுக்கு எல்லாமே ஆடி போயிருமே உனக்கு கல்யாணம் ஆனா தெரியும் நீ எப்படி ஆடுறேன்னு நீ உட்கார்ந்து சாப்பிடு நெஞ்சிலேயும் <laughs> நானும் பொம்பளை தானே நீயும் பொம்பளை தான் ஆனா ஒண்ண நான் சாதாரண பொம்பளையா நினைக்கல பார் பேப்பர் பரபரப்பான செய்தி கிடுக்கிடும் தகவல் பட்டப்பாலில் கொள்ளை இன்ஸ்பெக்டர் தேவராஜ்க்கு கத்தி குத்து சார் பேப்பர் சார் பேப்பர் சார் சார் பேப்பர் டப்பா ஒரு பேப்பர் கொடு சார் பேப்பர் சார் பேப்பர் சென்னை நேஷன் பேங்க் எதிரில் பணம் எடுத்து வந்த லட்சுமி சர்மாவிடம் இருந்து கொள்ளைக்காரர்கள் பணத்தை பறிக்க முயன்றனர் அப்போது அங்கு வந்து இன்ஸ்பெக்டர் தேவராஜ் அந்த கொள்ளைக்காரர்களை பிடிக்க முயன்ற போது கத்தியால் குத்திவிட்டு தப்பி ஓடிவிட்டனர் அந்த மர்ம மனிதர்கள் யார் என்று போலீஸ் புலன் விசாரணை செய்கிறது நீங்க குடுக்குற தைரியத்துல அவர் இவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்துக்கிறார் இன்னைக்கு வயிற்று நடத்துக்கானுங்க நாளைக்கு ஏதாவது ஒண்ணு நடந்துருச்சுன்னா ஏன் இப்படி கற்பனை எல்லாம் வளர்த்துக்கிட்டு அவருக்கு ஒண்ணு ஆகாது அண்ணி அண்ணன் அண்ணமி நீங்க மட்டும் இல்ல நான் கூட இருக்கோம் தெரியாம தான் கேக்குறேன் இவருக்கு எதுக்கு இந்த போலீஸ் உதவம் எல்லாம் இந்த ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துல தான் குடும்பம் நடக்குதா பேசாம எஸ்டேட்ல ராஜா மாதிரி உட்காரத விட்டு விட்டு எதுக்கு இந்த ஒம்பல்லாம் நீங்க எல்லாம் வேணா எஸ்டேட்ல போய் ராஜாவா மந்திரியா உட்காருங்க அவர் உழைச்சு பழகிட்டாரு அவரை ஒரு இடத்துல யாராலையும் கட்டி போட முடியாது அதுக்கு நித்திய கண்ட பூர்ண ஐசு மாதிரி எதுக்கு இந்த வேலை இவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்துக்கறாரு கவர்மெண்ட் انا இவருக்கு தலையில கிரீடமா வைக்க போறாங்க கவர்மெண்ட் கிரீடம் வைக்கதோ இல்லையோ உங்க அண்ணி எனக்கு கிரீடம் வைக்கறடா அதை விட எனக்கு என்னடா வேணும் அது சரி பாத்தீங்களா இதெல்லாம் காரணம் நீங்க தான் அண்ணனே சொல்றாரு ம் இந்த ஊர் உலகத்துல போலீஸ் காரங்க எப்படி இருக்காங்க தெரியுமா காக்கி சட்டைய மாட்டிக்க வேண்டியது ஆபீஸ்ல போய் உட்கார வேண்டியது மாசம் முடிஞ்சது சம்பளம் பத்தலனா கிம்பளம் அவனுக்கு பொழைக்க தெரிஞ்சவங்க நீங்க எல்லாம் ஏய் சும்மாடா ஆமா இந்த நாட்டுல நடக்கிற கொலை கொள்ளை இதுக்கெல்லாம் யாரு காரணம்னு தெரியுமா 
ஒண்ணு எவனாவது ஒரு கோடீஸ்வரனா இருப்பான் இல்ல மந்திரியா இருப்பான் இவனுகளை எல்லாம் பகச்சுக்கிட்டா என்ன நடக்கும் தெரியுமா என்ன நட்டம்தான் கவலை இல்ல என் மனசாட்சிப்படி நான் நடந்துக்கிறேன் அவ்வளவுதான் வெட்டி <laughs> 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 இனிமே <laughs> ப்ளீஸ் என் கண்ணு இல்ல இந்த ஒரு தடவை மட்டும் குடுத்துட்டேன் இதுக்கு வேற ஆள பாரு இல்ல நீ ஏன் கொண்டு போய் குடு ஞான சிங்கம் புலிகாரடி திலகமும் <laughs> 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 வாங்கறதுக்காக 
அண்ணன் டூட்டிக்கு போகும் முதலா வாழ்த்தி அனுப்புவீங்களே நீங்களா இப்படி பேசுறீங்க அன்னைக்கு வாழ்த்தி அனுப்பிச்சதுனாலதாம்மா இன்னைக்கு என் வாழ்வையே எழுந்துட்டு நிக்கிறேன் ஊர்ல இருக்கிற பொண்ணுங்க எல்லாம் பூவோடையும் பொட்டோடையும் வாழணும் ஆசைப்பட்டதுனாலதான் இன்னைக்கு என் மஞ்ச குங்குமத்தை நான் பறி கொடுத்துட்டேன் என்னோட நிலைமை வேற எந்த பொண்ணுக்குமே வரக்கூடாதுமா வரக்கூடாது தப்பா சொல்றீங்க அண்ணி இன்னைக்கு நாட்டில் நடக்கிற ரவுடிங்க ஆட்சிக்கு அண்ணன் உயிரை பலி கொடுத்துட்டானுங்க அந்த பாதைகளோட ரத்தத்தை குண்டாந்து நித்தில வயிறான்னு சொல்றதுக்கு பதிலா வீட்டுல பூனையா அடங்கி கிடக்க சொல்றீங்களே தம்பி வீட்டுக்கு ஒருத்தர நாட்டுக்கு கொடுத்தா போதும்பா புருஷன <laughs> விஜய் புள்ளி எழுந்துட்டு அனாதிய பைத்தியம் பிடிச்சு அலைய சொல்றியா சொல்லு விஜய் சொல்லு அப்படி சொல்லாதீங்க நீ தாய பழிச்சவன எந்த தமிழனும் உயிரோட விட மாட்டான் என்ன தடுக்காதீங்க நீ விஜய் நான் சொல்றது நல்லா கேட்டுக்க தூக்கல தொங்க போற கைதிக்கு கூட தான் சாக போறது நல்லா தெரியும் ஆனா இந்த பாழா போன போலீஸ் உத்தியோகத்துல சாவு எப்ப வருன்னே தெரியாதேப்பா இது பாரு நான் உன்னை கால வந்து கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் இந்த உத்தியோகம் உனக்கு வேண்டாம் இது இத நீ விட்டு நானும் உங்க கால வந்து கேட்கிறேன் குடுங்க நானே குடுக்கறேன் அண்ணி அண்ணி மருந்து சாப்பிடுங்க அண்ணி மனைவியாசைப்படுறியா நாட்டுல நடக்கிற தீய சக்திகளை எதிர்த்து போராடுற ஒரு மனுஷனுக்கு கழுத்து நிற்றதுல நான் பெருமைப்படுறேன் நானும் இப்படி நினைச்சுதான் அவருக்கு கழுத்து நீட்டினேன் இப்ப என் கழுத்து பார்த்தியா புருஷன் உயிரோட இருக்கும் போது அவருக்கு பேரு பெருமை புகழ் கிடைக்கணும் பேராசையில புத்தி எழுந்துடும் அப்புறம் அவரே எழுந்துட்டு இதனால உங்களுக்கு எந்த விதத்திலையும் பெருமை குறைஞ்சு போகலக்கா அப்போ இந்த பெருமையே போதும் நீயே முடிவு பண்ணிட்டியா இவ என்ன நீ முடிவு பண்றது இவங்க அப்பாவே முடிவு பண்ணிட்டாரு அண்ணி இனி நீங்க ஒண்ணுதான் பாக்கி எனக்கு ஒரு ஆட்சி பண்ணி இல்லம்மா ஆனா உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் மாத்திர கெஞ்சி கேட்கிறேன் ஜீவித் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா ஆவாது தம்பியோட மனசை மாத்திரத்துக்கு முயற்சி பண்ண ஏன் சொல்றேன்னா தப்பா நினைச்சுக்காத என் நிலமை வேற யாருக்கும் வரக்கூடாதம்மா எங்கம்மா பரப்பிட்ட விஜய நானும் பிக்னிக் போறேன் கொஞ்சம் நில்லுமா இனிமே விஜய நீ பார்க்க வேணாமா அவனை மறந்துடு என்னப்பா ஜோக் அடிக்கிறீங்களா இல்லம்மா உண்மையைத்தான் சொல்றேன் நாளைக்கு சாக போற ஒருத்தனை காதலிச்சு பிரயோஜனம் இல்லம்மா என்னப்பா சொல்றீங்க அவனை கொலை செய்ய போறது வேற யாரும் இல்லம்மா நான் தான் வேற வழி இல்லம்மா இது என் மேல் எடுத்து உத்தரவு இது நான் செஞ்சு தான் ஆகணும் என்னப்பா வளர்றீங்க உன் உயிரை காப்பாத்தனா அவன் உயிரை பலி கொடுத்தாமா ஆகணும் இப்பதான்ப்பா உங்களை பத்தி எனக்கு புரியுது எந்த வேலையும் செய்யாம இவ்வளவு வசதியா வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்களே அது எப்படி இப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பாசம் எதுவுமே இல்லாம கேவலம் பணத்துக்காக கொலை செய்யற ஒரு படுபாவி நீங்க பணத்துக்காக கொலை பண்றவில்லை சத்தியமா நான் அப்படிப்பட்டவில்லை உன் மேல வச்சிருக்கிற பாசத்தினால்தான் 
இந்த கொலையை நான் பண்ண போறேன் சே இன்னொரு தடவை அப்படி சொல்லாதீங்க உங்க அப்பான்னு சொல்லிக்கவே அசிங்கமா இருக்கு நான் விரும்புறேன்னு தெரிஞ்சோ அவரை கொலை செய்யறவரா இருந்தா மிருகமா இருக்கணும் இல்ல அவர் போலீஸ் கார்னு தெரிஞ்சு கொல்றவரா இருந்தா சமூக விரோதியா இருக்கணும் இதுல நீங்க யாருப்பா சொல்றமா இது வரைக்கும் நான் யார் எப்படிப்பட்டவன் நீ கேட்டதும் இல்ல நான் சொன்னதும் இல்ல இன்னைக்கு சொல்றேன் முதுமலை காட்டுக்கு பக்கத்துல விறகு வெட்டி பொழைச்சிட்டு இருந்த பொண்டாட்டி பிள்ளையோட நிம்மதியா இருந்த ஒரு நாள் உன்னை என் கையில கொடுத்துட்டு உங்க அம்மா போய் சேர்ந்துட்டா அந்த புண்ணியவதி போனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஊர்ல வாழ பிடிக்காம உன்னை கையில தூக்கிக்கிட்டு பொழைக்கணும்ன்ற ஆசையோட இந்த பட்டணத்துக்கு ஓடி வந்த அதுவும் சாதாரணமா ஓடி வரலமா உனக்கு அஞ்சு வயசு இருக்கும் பயங்கரமான வலிப்பு வந்து நீ துடிச்சு செத்துக்கிட்டு இருந்த காப்பாத்த வழி தெரியாம கொற்ற மழையில உன்னை தூக்கிக்கிட்டு கதறி அழுதுகிட்டே ஓடுன அங்க ஒரு கோயில பார்த்த அந்த கடவுள் கிட்ட அழுத கதர்ன துடிச்ச என் துடிப்பு அவன் காதுக்கு கேட்கல நான் வடிச்ச கண்ணீர் அவன் கண்ணுக்கு தெரியல உன் வியாதியும் அடங்கல உங்க அம்மா போன மாதிரி நீ என்னை விட்டு போயிடுவியோன்னு நான் பயந்து செத்துக்கிட்டு இருந்த அப்போ யாருப்பா நீ ஏன் அழுதுகிட்டு இருக்கிற என் குழந்தைக்கு ஜன்னியில வலிப்பு வந்துருச்சுங்க அதை காப்பாத்த வழி தெரியாம அதுக்கு டாக்டர் கிட்ட எல்லாம் போகணும் இங்க வந்து எழுத எத்தனையோ டாக்டர் கிட்ட காமிச்சங்க எல்லாருமே கையை விரிச்சுட்டாங்க ஒரு பொறு இப்ப உன் குழந்தைய காப்பாத்தணும் அவ்வளவுதானே நான் சொல்ற வேலையை நீ செஞ்சிட்டு வந்த உன் குழந்தைய நான் காப்பாத்த என்னையா செய்யணும் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க பெருசா ஒண்ணு இல்ல ஒருத்தர கொலை பண்ணணும் அவ்வளவுதான் கேக்குறதுக்கே பயமா இருக்குங்க என்ன தயங்குற விறகு வெட்ட வந்தானே நீ அத மாத்தி உன்ன ஒரு தலைய வெட்ட சொல்ற அவ்வளவுதான் இத மட்டும் நீ செஞ்சிட்டு வந்தா உன் குழந்தைய தேவதையா மாத்திக்க உன் பொண்ண பூ மாதிரி கையில ஒரு ரோஜா பூ கொடுத்து உக்காத்தி வைக்கிறேன் ஐயா உண்மையாவா சொல்றீங்க நான் சொன்னா செய்வேன் இல்லைன்னா சொல்ல மாட்டேன் நீ என்ன சொல்ற யார கொலை செய்யணும் என் எதிரி ராஜசேகரன் ஐயா நீ எனக்கு கடவுள் மாதிரிய நான் சொல்றத செய்துட்டு வாடா உன் பொண்ணை ரோஜா பூவோட உட்கார வைக்கிறேன்னு சொன்னீங்க சொன்னத அப்படியே செஞ்சுட்டீங்க ஊர்ல எத்தனையோ சத்தியவானுங்க செய்யறேன் செய்யறேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா செய்ய மாட்டாங்க நீ ஒருத்தந்தாயா சொன்னதை அப்படியே செஞ்சுட்ட சத்தியமா சொல்றியா என் உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் என் காலம் முழுக்க உன் காலடியிலே இருப்ப இப்ப சொல்லுமா நான் பணத்துக்காக கொலை பண்ற பாவியா இல்ல மிருகமா அன்னைக்கும் உனக்காகத்தான் அந்த கொலைய பண்ண இன்னைக்கும் உனக்காகத்தான் இந்த கொலைய செய்ய போற அப்பா அன்னைக்கு நான் வாய் பேசாத குழந்தையா இருந்தேன் இன்னைக்கு வளர்ந்து புத்தி தெளிவோடு பேசுறேன் செஞ்ச கொலைக்கு எவ்வளவு காரணம் சொன்னாலும் அது நியாயமாகாதுப்பா உங்களுக்கு மனசாட்சி இருக்கிறது உண்மையா இருந்தா உடனே போலீஸ்ல போய் சரணடையுங்க செஞ்ச தப்புக்கு என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் அதை அனுபவிச்சுட்டு வாங்க அப்ப நான் உங்களை அப்பான்னு ஏத்துக்கிறேன் இல்ல ஒரு மனுஷனா கூட ஏத்துக்க மாட்டேன் அம்மா நான் ஜெயிலுக்கு போறதுக்காக கவலைப்படல ஏ தூக்கல தொங்கறதுக்காக கூட கவலைப்படல நான் போனதுக்கு அப்புறம் நீ அனாதை ஆயிடுவேன்னு கவலைப்படுறேன் சொல்ல மாட்டேன் விடுங்க விஜய் என் கற்பனை இல்ல இந்த லெட்டர் என்னென்ன கலாட்ட பண்ணிச்சு தெரியுமா என்ன கார்த்தவராய மாதிரி கண்ணன பின்னான்னு கூடு விட்டு கூடு பாஞ்சி கடைசியில உங்க மாதிரியே ஒரு குழந்தையே பிறந்துருச்சு குழந்தை பிறந்துருச்சு குழந்தை பிறக்கணும்னா என்ன நடக்கணும்னு தெரியுமா என்ன நடக்கணும் முதல்ல கல்யாணம் நடக்கணும் அதுக்கப்புறம் நடக்கணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாவது 